。难道你就真的不争着家主之位吗？我对苏家家主不感兴趣。可是这是你父亲的遗愿，你刚才电话里是听到了的。可我没兴趣。你看，他自己不想当家主，苏家家主就是一堂的。苏晨，难道就不想查明当年那件事的真相吗？你就不怕宋心宇他就误认你的？黄律师，你不要乱扣帽子哦。我不当苏家家主。也能查明，那你就忍心看着他们在苏家为所欲为、逍遥法外？至少是被毒死的，他临死前还想着你呀、啊，苏晨。当苏家家主，是不是可以把他们赶出苏家去？如果可以找到他们下手的证据，我们还可以把他们全部送给警察局。这你感觉好吗？这遗嘱上可是写着传位给一堂。遗嘱可以作假，我当，我当苏家家主。好，我全力支持你。我是董事长的私人律师，苏家家属人选，我有绝对的话语权。你这是铁了心的要跟我过不去了。苏家家属的位子本来就是苏晨少爷的，苏家家属的位子本来就是苏晨少爷的。我不同意，我是苏如晨的妻子，遗嘱上又写着一堂的名字，家主位子必须传给一堂。我是董事长的私人律师。就在不久前，董事长亲口和我说，要把苏家家主的位子传位给苏晨。我看不是这样，大哥临走前带了一份十亿的合同回来，和盛天集团那份合同。没错，苏晨和一堂，谁先把合同签了，谁当家主。这能行吗？放心吧，不会出差错，没有办法。我没问题，你没必要硬缠。就算不答应，我也把合同成为。告诉家家主，不仅要还书到老，还要自己树立威信。董事长，我来面对。那就这么定了，谁先和天盛集团签完合同，谁当家主。怎么样了，苏晨？确定是毒药了。这畜生，我就知道董事长是被他们害的。能查到吗？需要时间。这毒有点刁钻，几种不同的液体注入身体才会中毒，是一种都不行。大概要多久？可能几天，有可能几个月。那我先帮你做上苏家下属的位子。苏如风一定是和天盛集团有什么关联，要报仇。瓦解他的势力也是一种方式。董事长要听到这些，一定会很高兴。好了，我可没说我原谅他了，我只是看不惯宋新荣罢了。天盛集团那边，你进得去他，赔钱也可以，一定要把合同拿下来。你倒是大手笔，是董事长舍得为你大手笔吧？好了，我明天先去看看再说吧。你怎么这身打扮？好看吗？那身衣服很贵吧？这是我公司自己设计的。嗯、这女婿不好搞，我闺女这么漂亮，还这么美。你认识天盛集团的人吗？认识啊。我想见。我知道你想说什么。我带你去。二叔，这样能成吗？放心，二叔。团长，这里不能进。小兄弟，我想见一下你们的董事长。你有预约吗？你想想意思，不要嫌弃。还是不行。有事啊，进去吧。你进去吧，跟我来吧。嗯、他们给了你多少钱？凭什么可以进去？少打听，这不是你公板的事儿。你们到底进不进？进不进？
，面对粉丝吧。小兄弟，我们是有些生意，想和你们董事长谈。好、哦，哎，什么态度啊？你们这样客户站着站着的吗？每天来我们集团有几百号人，董事长都不一定见的。你以为你是谁呀、啊？你好了，不要给人家增添麻烦，还是你会来事。凭什么？他谁啊？我说了，少管闲事，在这等着董事长召见吧。你跟这董事长关系很好吗？怎么这样问？我跟外面有不少人是来谈合作的。如果不是你跟董事长关系好，我想我进不来这里。怎么？你吃醋了？笑，我堂堂苏晨会吃醋？来谈合作了，快到会议室集合了。哎，你手上拿的是什么？这是我的合作项目，第一次做这种，也不知道人家看不看得上。一定会看得上的。你们可以见到我们的项目了。林董事长，这位女士，这是我们董事长。开始吧。你好，我是苏家集团的苏如峰。我们苏家在金陵占据了很大一部分的市场，这一次还带来了一个人。下一个，董事长没看到你们的项目，听不懂吗？合作取得的收入，我们是可以分九成给公司的。下一个，合作取得的收入，我们是可以分九成给公司的。下一个，你、嗯，我带来的合作项目，项目很好，签了。不再听听我的项目内容，我相信你，给支持你。这是我的合作项目，第一次做这种，也不知道人家看不看得上。一定会看得上的。我早该知道你们会沆瀣一气。我也早该知道你和宋希云会沆瀣一气。我父亲的事，我不会善罢甘休。那还真是要死心塌地。你走，慢走不送。没想到天盛集团竟然是你们全家的产业。我不是有意要买你的。没事呀，我还得感谢你帮我签了这本合同。为什么苏如峰要真正和你签合同啊